ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಕರ್ಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ ಎನಗೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಮನ ಆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಭವು ಅಂಟೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೀರ ಬೆರಾಗಿನಿ ವೈರಾಗಿನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಚನ ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀಬೇಕಂದರೆ ರವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರ್ಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ ಕರ್ಣಂಗಳಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮನಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂದರೆ ಅವು ಕೋಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಈ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಥರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಿಬೇಕಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣಂಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಮನವೇ ಬೀಜ ಇವು ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನ ಆಗದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಆಗಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಚರ್ಮ ಆಗಲಿ ಮೂಗಾಗಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಮಾದಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನಗೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಮನ ಆ ಮನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಭವು ಅಂಟೆ ಚಂದಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನಗೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಮನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ಆದಾವಾಗ ದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ಆದಾವಾಗ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ ಆದಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚತುರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೈವಿ ಮುಖದತ್ತ ವಾಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಯ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ರೂಪ ಭವ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವೀರ ವಿರಾಗಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನ್ನು ಬ